我帮一个没有健身经验的小白，在九十天内从百分之三十体脂减到了百分之十三，而且只降了一点五公斤的肌肉。作为一个刚毕业的学生 ，Allen 的大学生活并没有让他养成很健康的生活习惯。除了平时饮食主要是以垃圾食品和面食为主，晚上经常熬夜打游戏，大多数时间的娱乐活动也是和朋友在一起喝酒。这种生活方式本来没有什么问题，因为还年轻嘛。我以前也这样，但是慢慢的，他发现了自己身材的变化。但没关系，他从一个粉丝变成了我的摄影师。作为一个健身博主，我在九十天内对他进行一个身材改造。h e 各位，我们现在又来到了这个非常有名测体脂的机构，叫 Dexa Body。今天呢，我要给 Alan 测一下体脂，大概猜自己现在有多少体脂？二十二吧，我觉得应该是二十左右。Moment you've all been waiting for. Bum 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 bum. Twenty nine point nine percent. What? You're a liar. This is the most accurate in the world. That's right? my question. One to two percent margin of error. Okay. 你不是说你自己吐的多吗？对啊，我一直在安慰自己嘛，喝的多，吐的多，我觉得就没有事儿、啊。<笑>在被他的体脂震惊了之后，我会对艾伦进行了仰卧起坐、俯卧撑和引体向上的体能测试。OK， 停停停，在二十四岁的年龄下，他的引体向上还达不到初一学生的及格线。虽然看上去没有很胖，但他的体脂在同龄人里属于非常危险的状态，而且由于有喝酒的习惯，内脏脂肪也高于正常水平。更重要的是。这样的身体已经影响到了他的日常生活。我那天帮我女朋友装个桌子，呼吸不上来了，我觉得不行了，得稍微减一下。你要下定决心开始减的话，我们需要进行一个九十天的挑战。你们三十天，<笑>马上快夏天了，能减下来吗？你能不能减下来？你可以，可以，可以做了。因为并没有感受过减脂的真正难度，这时他还笑得出来，还是挺激动的，好吧？肚子的大小给了我很多力量。但是作为新手，不能一上来就给他过大强度，所以在前两周，我只要求他在起床后量体重、自拍以及。下班后做十五分钟有氧这三件事儿。第一天完全十五分钟的爬山有氧啊，这的确是有点累。今天虽然还是很累，但是能说话了。第八天的有氧，昨天起有氧生效二十分钟。我希望观察一下他能否养成运动的习惯，并坚持下来。第十天训练结束，爬了一周的爬楼梯机了，我的心率还是在一百六到一百七，对于我来说太高了。第十二天，整个人真的会精神很多。以前起床比较困难，但现在就是我发现我可以自然的起来。咱们看看十六天的 progress， 侧面、背面，有减有减有减。虽然说有效果，但其实更多是在鼓励他，因为前两周体重并没有太大变化。如果想让他在九十天看到腹肌，就必须挑战下一阶段，控制饮食。干嘛呢，艾伦？咱们今天是第十七天了，前两周只减了一点六公斤。按这个速度减，九十天只能减九公斤。那怎么控制一下？我先给你一套饮食和训练计划，接下来几天你按这个来。那咱们直接超时间吧。行，可以。好，拜拜。咱们又给他上点强度了。尽管在前两周，艾伦已经养成了运动的习惯，但大家都知道，减脂时真正困难的就是控制饮食，所以接下来才是对他真正的考验。我、哦、天，说实话，我真的快死了，热量摄入的越来越少，特别的虚。好好休息吧，看明天训练状态如何。知道，米发、分冲、小米茶，做出五天的饭。和很多没有控制过饮食的人一样，艾伦对自己以前吃的东西没有什么概念。现在每天饮食都是什么？面包、牛奶、牛肉面、螺蛳粉、泡面面、麦当劳。蔬菜在哪儿呢？汉堡里蔬菜。所以在他执行计划时，也是一个了解饮食知识的过程。不知不觉二十八天，终于发现体重七字开头了，是很重要。第三十天，由于昨天吃了一个十五度的蛋糕，今天成功的跑了大概六百克。第三十六天，从两天前体重下降的还挺快的，脸部的线条比较的明显。Here we go. Perfect. Uh, uh, Awesome. Chest has got good muscle. Shoulders are coming along. Diminish the body fat around the waist. Ten kilos to go. You're gonna be right where you want to be. Thanks, coach. Awesome. 在控制饮食的同时，我还带 Allen 开始了力量训练，因为这样不仅会增加他的消耗量，同时还可以在瘦下来之后有肌肉线条，看起来壮一些。哦、oh, ，眼泪都出来了。第一个动作，今天结束，今天结束。在教给他安全的动作之后，我让他执行的是胸背肩腿手臂一周五天的力量训练，并用 app 记录下来每天的训练容量。这样当他自己练的时候，就会保持强度，避免肌肉流失。各位，今天是第六十天，咱们看一下他的身体状态。这边，中一个。我到时候咱俩合张影，不想跟你合。各位，艾伦是学电影的，他现在正在拍一个自己的短片，咱们突击检查一下他。
在哪儿呢？现在还是在房子里面。给我看你的冰箱，这是什么东西？不是我的，这些才是我的。刚好的米饭、鸡蛋。OK OK， 坚持的不错。为了能持续减重，我必须不断增加他的有氧时长，并更严格的控制饮食。再加上日常工作，他体会到了前所未有的疲劳感。怎么办呢？低碳日，低碳日，喝点水啊！需要碳水。因为咽喉肿或者也没有，这些不会有罪。任何糖也要买，没有糖的。Five more， <笑> five more， <笑> five。低血糖，你的脸现在已经瘦了很多了，腹肌出来了啊！除了身材之外，其他方面有变化吗？有，皮肤状态好很多。尽管运动强度越来越大，身体也越来越疲劳，但因为看到了效果，不用我监督，他也会主动完成每天的训练和饮食任务。好，就整个都满了，正好我住在十七楼，第一楼到第十七楼，准备吧，一个小时开始。现在呢，我想让他养成饭后散步十到二十分钟习惯，这样不仅会帮助你的消化，同时也会无意识中增加消耗量，真瘦不少啊！那肯定。继续有氧一个小时，感觉可能是心肺功能已经上来了，没有特别的累。OK， 走。我看他这么努力，我也得好好练一下。在带艾伦健身的过程中，他的努力和变化也激励了我，让我在训练时更加认真。也正因为如此，我们一起训练的次数越来越多，慢慢的，他变成了我的健身伙伴。各位，这是我们测体脂前最后一天的状态检查。来，艾伦拖吧。呜呼！感觉明天会是百分之多少体脂？就不猜了吧，毕竟第一次猜已经打脸了，还是十四吧。来,来拍两张照。从身材变化上，我们已经完成了目标，但最终还需要数据的检验。我们又回到了相同的机器上。无论如何。我尽力了。Twelve point eight. What? <laughs> Wait a second. Wait. As we flipped through, you didn't lose any lean tissue. In fact, you gained a little bit net overall. You did lose fat tissue, and even your visceral fat on the back of this page still went down. You continue to decrease your disease risk. Twelve percent body fat. 笑容。的确是没有想到，真的没有想到，这就是我的奖状，九十天毕业证书。<笑>其实我也没有想到，从一个没有太多健身基础，并有很多不良生活习惯的人，在九十天内就实现了如此大的转变。认不出我了吗？九十天瘦太多了，瘦了很多，<笑>变人了。但仔细想想，也没有那么意外。因为减脂本身并不复杂，只要少吃多动就会减重。只要少吃多动，摄入足够蛋白质，加力量训练，并坚持足够长的时间，就会在减重的同时保持甚至增加肌肉量。Allen 就是同时做到了上面五点，所以才会在三个月的时间内实现如此大的变化。但是道理简单，并不代表做起来容易。说实话，他之所以能在前三十天坚持下来。除了自身努力之外，主要有来自于我的外界压力，因为我要拍这期视频。但是到了后期，他就慢慢的不再需要我的监督了，因为他享受到了健身带给他的好处，并喜欢上了这个过程。所以，如果你有相同的目标，可以在一开始主动寻找一些外界压力，比如找一个有经验的教练，或者可以互相监督的小伙伴，先逼自己坚持一段时间，相信你就会像 Allen 一样，在过程中找到乐趣。他能做到，你也可以做到。那今天视频到这里，咱们下期再见。太假了，太假了。